in, in, in Bangladesh, when I came back, and I often see that th there is not much of a branding of a research, not much of a promoting what we have done in a more organized way. And that sometimes puts us in a, in a back foot. And why uh, this is important is because now that we are competing in the global, uh, global, uh, let's say, in, a, in the, in, we are competing with all the nations of the world, and we need to be very, very sharp in our our uh, the messaging of our research and how we bring this information to the world. So the the main point here is one is the perspective how we see the aftermath of when, aftermath of the research being done. So once we finish the research, we publish, but how we disseminate that information to the relevant community, that's, uh, that's very important. And I will give you some examples in my next slide, why. Second, I'm gonna break it down in, in three levels. So one is how we promote an individual project or a particular research work that we have done, how we promote or build the reputation of ourselves as a researcher and being known in the community and how our institution can build a reputation of being a good uh, research uh, institution or to have known to the world as having a very good environment for innovative research. And then we're gonna have some discussion and, and we will uh, take inputs from you all. One thing is this is not a very theoretical framework or what I'm gonna say is more of what I have observed over, over, my, over the two, last 12 years when I was working in different institutes and following different researchers, the top known researchers of the world and what they have been doing and how they have been doing and what are the things some of the things that I have tried and that worked, and some and those information I like to share, but it's not like uh, comprehensive because many of you already have much better idea on many other things that I might miss. So I, I would really love that if we all can give some of your ideas and feedback, then we're gonna write it down here and we will have a very comprehensive uh, strategies or steps that we can take to increase our reach these are our uh, reputation, build, uh, build the value that we, we want to achieve with the, the work that we do for our research. And eventually that's gonna create more citation, more collaboration, more uh, research uh, output for us as well. So let's start with an example. Think about it, like let's say one of us, we do research with vaccine. And we were experimenting with some, some, let's say, natural leaves and chemicals. And then somehow we found a combination that uh, combination of them that created a liquid that can work as a vaccine, which is very, very powerful. And we know uh, from our experiment that that's, uh, that could be even 98% effective where uh, one work in the, the, the most advanced one, maybe is 92 or 93% effective. That's very good. We're very happy. We just I, like innovated a solution, but then who is gonna take our solution and will it carry the value? Will people accept our findings? Most probably, what let's say we, we know this is a very, very good solution that is found, but we want to maximize the reach so that the people get benefit of this, uh, this innovation. What can we do? So if, if it's me, I, maybe what I can do, I, I would talk with some of my colleagues. I will try to ask some of my friends who has some reach to the ministry or the health ministry. And then I try to set up a meeting. I talk to them and they, they don't know me. They, they, I don't have any reputation and they are not really willing to listen to me or trust. Uh, even if they give me some opportunity to produce in a large number, but then the community, the, the overall people, we will not accept my vaccine. And so 
the thing that I have developed, why it's not being reached to all the people. That's that's a problem because if it's very good, it should it should go all the way. Think about, for example, when we we think we have a vaccine from India and we have a vaccine from UK. Naturally, even without any scientific evidence, we would think that okay, the vaccine uh, from England is better than the vaccine from India. Why? Why is that? So that there is a missing because we we haven't built our reputation. We haven't built our brand as a researcher. So that that takes time and that takes some strategy to build and then we will even if we do a very good research that's going to carry the like that, that will maximize its value with a, with a enough strategy and a good uh, branding of our research over the year that's one thing second thing is let's say if we if we are a musician in our life we might create 10 or 12 very good music and now, if nobody knows me, it's very hard to reach more than 1,000 people who have ever listened to my music. So that would be a very uh, big waste of uh, very good music. Similar thing is for the research. Even though we have published, let's say, 30, 40 papers, but we know in our lifetime, we will have a solid 10 to 12 quality research work, and that are like uh, would be our gold mines that we need to uh, really emphasize and make the most out of it because in our lifetime how many really clear, like a very good innovative research can be? let's say 10 12 15 but those should become a brand of mine that, that okay i would be known for these particular works but if i cannot cash in on that then then that that would not help us being being reputed in our community so all these things if we want to achieve how can we do this so there is no straightforward answer but there are few tricks that we can do few uh, strategies we can follow and some of these things i i learned over the years following uh, different big researchers and that's that's what i would like to share with you so first point is uh, let's say uh, my first one is project base very important so think about it like let's say <clears throat> i have made an algorithm which is very uh, like which is let's say a very optimized algorithm for making a 3 to 2 d projection and I know because I have worked a lot on these three years, and I know this is uh, this is the cutting edge, and no one have ever made a better algorithm than that. But then, if I only I know it and I believe in it, but nobody cares, then the, it will not create the use which was it was intended intended for to in the first place because we wanted to have the people who needs it would use it. But if nobody knows it, nobody will use it. So what I uh, I have a publication, but still it's not getting any traction. Nobody is reading it. Nobody is citing it. So <coughs> that's very frustrating. So what can we do? <coughs> One of the strategy that I have done is uh, let's say I will. Or I mean, this is one example that I really like, and I like to give an example of that. So this is a boy, his name is Gopran Choudhury. He finished his PhD last year from IMAC, Belgium. And when he finished his PhD, he made a very simple video of his work, which is a very complex optimization task. But the way he presents is like a story that everybody understands. and guess an interest in this topic. Let's have a listen to that. You you will know what I am talking about. Maybe I can just share it again. So. Yeah, let's let's see. Hmm. Should I install solar panels on my roof? 
If you have ever wondered about this question, then the obvious next question is, which technology would I choose? How many panels would I purchase? How much energy will it generate? And most importantly, what is the return on investment? Imagine if there is a crystal ball that provides you that answer immediately. That would be great, don't you think so? To prepare such a crystal ball, we need to understand the relationship between weather and solar panel. On that note, did you know that solar panel reacts to weather very similarly as us? Isn't that intriguing? We react to all sorts of weather conditions. Oddly enough, solar panels react to all those weather conditions in a similar fashion. For example, when it is sunny, we feel happy and energized. On the other hand, when there is too much sunshine, we feel exhausted with reduced efficiency. However, the degree of this reaction is not exactly the same. For instance, some of us prefer a slightly hotter climate, whereas others enjoy much colder conditions. Depending on the technology, solar panel shows a varied response to such specific weather conditions. It's almost like a riddle to discover that degree of reaction. The focus of my PhD is to solve that riddle, to understand the physics behind all those relationships, both in control lab environment and a dynamic outdoor condition, to verify which solar panel technology in what configuration reacts to all those weather conditions on a scale from sad to excellent. Then these physics-based understanding needs to be translated into a usable software format so that you can have that crystal ball to tell you which solar panel technology to invest in and what configuration provides you with a maximal output based on the weather conditions on the place where you live in. Therefore, next time you see a solar panel, remember it reacts to weather much like us. Thank you. So maybe I will switch to Bangla a bit. Ekhon ekta just khel karen the. This video ta mujhe kono post kulo. Ita pray pasa jate ke share pasa jate view hai. Ebon onikhe ei community bhi thore ei video ta dekhe. Un dekhar pore onikhe ei hoyto tashte post korar ekta. कमन आसिफ <laughs> प्रत्येक मैथडीट कर 
देखते <laughs> टुल जेम खुब बेटी খুব ইজিলি তাদের কোড গুলা বা অ্যালগরিদম গুলা এখানে ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট ওয়েতে রাখতে পারে এবং সেখানে একটা মানে একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলে যে এটা কিভাবে ইউজ করতে হবে তার সেগুলো যদি থাকে তাহলে হয় কি মানুষ ওই কোড গুলা প্রচুর ইউজ করে এবং আস্তে আস্তে ওই পার্টিকুলার প্রজেক্ট সম্পর্কে মানুষের নোহাউটা বাড়তে থাকে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো এট লিস্ট সিসি দের জন্য মানে সিসি স্টুডেন্ট সিসি रिलेटेड যারা রিসার্চ করে তাদের জন্য सेमिनार क्षेत्रिकारेमिनारेमिनार पाई नाओ करते हार्वार्ड डेटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटा
যদি ভুল সে যায় এখানে দেখেন আমার কিন্তু অলরেডি একটা ডিও আই নাম্বারও তৈরি হয়ে যায় তখন কি হয় আপনার ডেটা সেটটা যখন আপনি পাবলিক করবেন এই কোন কোন রিপোজিটরিতে এখানে কিন্তু অলরেডি একটা ডিও আই নাম্বার তৈরি হয় যেটা কিন্তু অলরেডি সাইটেবল মানে মানুষ আপনার ওই পার্টিকুলার ডেটাটাকে চাইলে সাইটও করতে পারে এবং আপনার ডেটাটা ডাউনলোড করলো আপনার গিটহাব থেকে আপনার কোডটা নামালো নামানোর পরে তারা কিন্তু আপনার রেজাল্টটাকে রিপ্রোডিউস করতে পারে এবং তখন আপনার সাইটেশন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে এবং মানে ব্যাপার হচ্ছে আপনার মেথডটা যখন মানুষ ইউজ করবে তখন আস্তে আস্তে আপনার একটা পরিচিতি আসবে যে হ্যাঁ আপনি এই মেথডটা তৈরি করছেন মানুষজন কমিউনিটিতে জানবে যে হ্যাঁ তার এই ফিল্ডে অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে তো এইটা কিন্তু করতে কোনো মানে খুবই ফ্রি এবং আমরা এটা একটা খুবই ভালো প্র্যাকটিস এই ডেটা শেয়ারিং এর ব্যাপারটা এবং আপনি যদি দেখেন এই যে ডেটা ভার্সে যদি যান হার্ভার্ডে সেখানে প্রচুর ডেটা সেট আছে আর আরেকটা জায়গা হচ্ছে আপনি মেন্ডেল মেন্ডেলেতেও ফ্রিলি जेमिकान प्रफेसर जो कि मानुषर मध्य इंटरेस्ट तैरी है ইনফরমেশন গুলো শেয়ার দিতে পারি একটা সময় ছিল আমরা মানে জিনিসটাকে নিয়ে অত ভাবতাম না আমি মনে করতাম যে এটা আমি দিলাম এখন মানে আমি এটা রিসার্চ করছি ঠিক আছে ফাইন এটা নিয়ে এত বলার কি আছে আমি আমার কাজ করতে থাকি আমার প্রমোশনের সময় কাজে লাগবে কিন্তু আর মানে কিন্তু আসলে আমার রিসার্চটা মানে পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু খেলাটা শেষ না এটা যেটা আমরা সবাই ভুল করি যে আমার পেপারটা পাবলিশ হওয়ার পরে আমাকে কিন্তু ওটাকে নার্চার করতে হবে যাতে মানুষ জানে পেপারটা সম্পর্কে কাজটা সম্পর্কে এবং মানুষের মধ্যে ইন্টারেস্ট তৈরি হয় তাহলে আমার এইটার থেকে কিন্তু আমার অনেক অনেক বেনিফিট আছে কিন্তু এইটা মানুষের কাছে আমাকে পৌঁছাইতে হবে এবং এমন ভাবে পৌঁছাইতে হবে যেন মানুষ এটা পড়ে বুঝতে পারে তো সেটার জন্য আমাকে অনেক চেষ্টা করতে হবে পেপারেও আমি বলি যে পেপার রাইটিং এর সময় আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়ান এর লোকজন আমরা ইচ্ছা করে একটা খুব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করি কিন্তু মানে একটা পেপার শুধু এক্সেপ্ট না যদি আমার সাইটেশন জেনারেট করতে হয় পেপারটাও হইতে হবে খুবই মানে রিডেবল ইজি টু রিড এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড এই ফ্লো গুলো আনা খুব সুন্দর সুন্দর গ্রাফিক্যাল ইন্টার মানে গ্রাফিক্স বা ছবি তৈরি করা যেটা আসলে মানুষ দেখলে যেন বুঝতে পারে এই কতগুলো জিনিসও কিন্তু আসলে এটা মানে পেপার এক্সেপ্টেন্সের জন্য কাজে লাগে এবং পরবর্তীতে ওই সাইটেশন এবং ইন্টার জেনারেশনের জন্য কাজে লাগে আর আরেকটা যেটা আমরা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা আর্টিকেল লিখতে পারি এটা এটা ইকোনমিস্ট আমার ভাইদের থেকে আমি দেখি এবং ইভেন ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার ভিশনেও যেমন গুগল যখন একটা রিসার্চ করে ওরা ওটার উপরে একটা আর্টিকেল লেখে বা মাইক্রোসফট একটা রিসার্চ করার সাথে সাথে ওটার উপরে একটা আর্টিকেল লেখে একটা টপ দিয়ে ওইটার ভিডিও ওরা শো করে তো আর্টিকেলে কি লেখে যে এই জিনিসটা মানে একটা খুব চ্যালেঞ্জ ছিল যে কিভাবে মানুষের হ্যান্ড জেস্টার खुब सीम्पल भाव ब्लग आर्टिकल लिखते पेपर गडियंस एकश जन मध्य जाए भरे दस जन आज যারা আসলে এই জিনিসটা নিয়ে ভাববে চিন্তা করবে এবং হয়তো ফলো আপ করবে যে এই রিলেটেড রিসার্চ করা যায় কিনা তো এইভাবে কিন্তু আমি একটা প্রজেক্ট যেটা আমি একটা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করলাম কিন্তু সেটা সেখানেই শেষ হলো না আমি তাকে নিয়ে আস্তে 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 প্রমোট করতে থাকলাম তাতেই যেটা হলো যে আমার আসলে ওই পার্টিকুলার প্রজেক্টে একটা ব্র্যান্ড তৈরি হয় আর লাস্টে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এসিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক হয়তো আমি একটা ইউটিউবে ভিডিও যদি বানাই আমি 
মনে করেন আমি ফেসবুকে পোস্ট দিলাম আমি আমার বন্ধু বান্ধব অনেক জানাইলাম অনেক গ্রুপে পোস্ট দিলাম এবং দেখবেন ওই ভিডিওটা আপনি ম্যাক্সিমাম রিচ করতে পারবেন 600 থেকে 700 ভিউ এর বেশি পারবেন না কারণ আমার রিচটা এতখানি ম্যাক্সিমাম কিন্তু যদি কোনো ভাবে ইউটিউবে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হচ্ছে যে কোনো একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে মানুষ যখন খুঁজে ধরে নিলাম মানুষ খুঁজতেছে কক্সবাজার নিয়ে আর আপনার ভিডিওটাও কক্সবাজার নিয়ে যদি কক্সবাজার নিয়ে খুঁজতেছে এবং আপনার ভিডিওটা কক্সবাজার নিয়ে খোঁজার সার্চে টপ দশটার ভিতরে বা টপ বিশটার ভিতরে আসে তখন অটোমেটিক্যালি ওটা জেনারেট করবে অনেক অনেক ভিউ রিসার্চের ক্ষেত্রেও তাই ধরে নেন আমি একটা কাজ করছি যে মাল্টি লেভেল ইনভার্টার এখন প্রচুর লোক আছে যারা মাল্টি লেভেল ইনভার্টার নিয়ে সার্চ করে এখন যদি কোনো কারণে ওই সার্চে আপনার পেপার বা আপনার এই মনে করেন যে ধরনের পেজের কথা আমি বললাম এগুলো যদি সার্চে আসা শুরু করে তাহলে কিন্তু আপনি ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ মানে ইনফরমেশন ডেসিমেট করতে পারবেন আমি একটা এক্সাম্পল দেখি ধরেন আমার একটা মেথড ছিল এটার নাম হচ্ছে এসএমই প্রজেকশন এখন এসএমই প্রজেকশন লিখে সার্চ দিলে কি আসে দেখেন এসএমই প্রজেকশন লিখে সার্চ দিলে প্রথম যেটা আসে এটা অলরেডি আমারটা যেটা ফিজি প্লাগইন এইটাও আমারটা এরপরে দেখেন এসএমই কিন্তু আসলে যে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সেই রিলেটেড একটা জিনিস আসে তাহলে এরপরে অন্যগুলো তার মানে দেখেন আমি এসএমই কিওয়ার্ডটাকে কিন্তু আমি একদম আনতে পারি তাহলে মনে করেন আমি প্রচুর ইয়ে সাইটেশন জেনারেট করার কথা তো দেখেন এইখানে আসার পরে এইখানে দেখেন সেকেন্ড এই এইটা কিন্তু আমার পেপারটা আমার ফার্স্ট পেপারটা এখানে ইনডেক্স হয়ে আসে এটা কিন্তু আসলে খুবই মানে আশাব্যঞ্জক এবং এখানে আরো কিছু ফোরামের লিংক আসছে দেখে ভালো লাগলো তো এই জিনিসটা যদি আমরা রিচ করতে পারি তাহলে আমার পার্টিকুলার মেথডের আপনার সাইটেশন হওয়ার চান্স অনেক বাড়বে আচ্ছা এরপরে আমরা আরো অনেক কিছু দেখব তো এইটা ছিল আমার প্রথম যে প্রজেক্ট বেসড যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা করতে পারি তো এটা ছাড়া যদি কারো কোন সাজেশন বা পয়েন্ট থাকে তাহলে আমরা এখন একটু শুনতে পারি আর আমরা এখানে একটু লিখে নিতে পারি যে আমরা হয়তো আরো কিছু কিছু জিনিস করতে পারি কিনা যে কেউ বলতে পারেন আমি এখান থেকে ঠিক আসলে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না কে কে ইয়ে করবেন মিউট আনমিউট বাট কারো যদি কোনো কমেন্ট বা সাজেশন থাকে আমাকে বলতে পারেন আপনি যত বেশি টেক্সট লিখে আপনার অনলাইনে থাকবে অত কাজে লাগবে এখন ধরেন আমি যে এই পেজটা বানাইছি এই যে ধরেন পাঁচ এস এমই এইখানে আমি কিন্তু অনেক কিছু লিখছি এবং এইখানে ওই পার্টিকুলার লিঙ্কটা আছে এখন এই পেজটা আপনার একটা মানে ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করবে গুগলের জন্য কারণ গুগল দেখবে যে যেখানে যেখানে প্রজেকশন বা জি প্রজেকশন নিয়ে কথা বলা আছে সেখানে সেখানে এই পার্টিকুলার লিঙ্কগুলো আছে মানে একটা জিনিস করতে পারি সেখানে হচ্ছে ধরেন আমি আপনার ভিডিও দিলাম ভিডিও ডেসক্রিপশন আমি যত বেশি টেক্সট লিখবো তারপরে আপনার বিভিন্ন ফোরামে আপনি যদি লেখেন এই পার্টিকুলার মেথড সম্পর্কে এবং সেখানে আপনার এই পেজের বা ওয়েবসাইট লিঙ্কগুলো থাকে বা পেপারের লিঙ্কগুলো থাকে তখন আস্তে 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 যত বেশি এই সোশ্যাল সিগনালগুলো পেতে থাকবে গুগল আস্তে 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 আপনার ওই পার্টিকুলার লিঙ্কের র্যাঙ্ক বাড়তে থাকবে এই দেখেন এই প্রজেকশন লেখাটার সাথে 
তখন আস্তে আস্তে আপনি র‍্যাঙ্কিং এ উপরে উঠবেন বা এটা মানে আস্তে আস্তে হয় সময় লাগে আর 6 মাস 8 মাস 1 বছর পরে যদি আমরা করতে পারি তাহলে সেটা আমাদের জন্য খুব বেনিফিশিয়াল হবে বাট এটা তো মানে সোজা না এটার ভিতরে আসলে অনেক কমপ্লেক্স আছে বাট নরমালি আমরা যখন রিসার্চ করি আমাদের প্রত্যেকের স্পেশাল কিছু কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা কাজ করি তো সেই পার্টিকুলার কিওয়ার্ডগুলোতে আমরা চাবো যে আমাদের মেথডগুলো যেন আস্তে আস্তে উপরে আসে তো সেটা আমরা আস্তে আস্তে করতে পারবো বাট এটা একদিনে মানে বুঝতে পারবেন না এশিয়র আসলে আরো অনেক অনেকগুলো কাজ করতে হয় বাট আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আপনারা যদি কাজটা ভালো হয় মানুষ যদি ওইটা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং অ্যানালাইসিস করে তখন অটোমেটিক্যালি ওইটা তৈরি হয়ে যাবে বাট আমার জন্য যেটা আমার মানে বেস্ট সাজেশন হচ্ছে আমি আমার যে প্রথম যেটা বললাম যে ভিডিও বানানো আর একটা খুব সহজ গল্পের মত করে একটা আর্টিকেল লেখা এই দুইটা জিনিসই আপনাকে অনেক হেল্প করবে আমার আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আচ্ছা ঠিক আছে এইটা আমাদের আপাতত আছে আর কারো যদি কোনো কমেন্ট না থাকে আমি একটা নেক্সট স্লাইডে যাব मानुष अटोमेटिकलीफिसियल फेसबुकाली प्रचुर मानुषिटेशन पा स्कलारशिप इनफरमेशन नेटर समस्या मना हम नी
मोटामुटी মমতা ফাউন্ডেশন এটা আমার আব্বার যে ফাউন্ডেশন সেখানে আছে এইভাবে আমাদের মোটামুটি এই পাবলোর একটা প্রোফাইল এইভাবে আসে এখন দেখেন আমরা যদি এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ যে সার্চ করবে সে কিন্তু একটা মোটামুটি আমার সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছে এবং ডিটেইলসে জানবে এখন আমি আপনারা একটা কাজ করেন আপনারা আপনার নাম দিয়ে একটু গুগলে সার্চ করে দেখেন তো কি আসে সবাই একটু ট্রাই করেন তো দেখি कार्सिंग ग गीतर प्रत्येक इनफरमेशन गुगल स्कलर खुब खुब इम्पोर्टेंट चेस्ट कर राजोफाइल कंट्रीब्यूशन करते जिसमें
चले रिकगनेशन इन्स्टीट्यूशन लाइब्रेरिबाइट प्रत्येक इनफरमेशन किंतु एक है ना टोटल उधर रिसर्च डेटाबेस एकदम आप टू डेट और तो गुला प्रोफाइल आसे कोई टा यूनिट कोई टा आउटपुट तो इसे इन शॉम्स तो इनफरमेशन आपने एक है ना पेज अलग एकों धोरे नहीं अमी काफी ये दिख रुझी तो नाम एकदम को शाउट चेन तो भी नहीं खुदगम शादे शादे शाउट चेन का प्रोफाइल � मैट्रिक्स मनिटरबाइटन रेपुटेशन बिल्ड होते थे आस्ते आस्ते मानुष जानते थे कि इधर रिसर्च स्ट्रेंथ क्यों 
कयन के हार्डवेर जार्नल इंस्टीट्यूशनिया updated regular আর একটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ফোকাস যে আমাদের ইউনিভার্সিটি স্ট্রেন্থে কি আমরা শুধু রিসার্চ করি অনেক বিষয় সেরকম না আমাদেরকে স্ট্রেন্থ আইডেন্টিফাই করতে হবে যে হ্যাঁ রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে যদি কেউ যদি রিসার্চ করতে চায় তাহলে অবভিয়াস অপশন হতে হবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি কেউ যদি বায়োফরমেটিক্স নিয়ে কাজ করতে চায় অল অবভিয়াস অপশন হবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি এই ধরনের কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরকে একদম পায়োনিয়ার প্লেয়ার হতে হবে ফারস্টে বাংলাদেশে তারপরে সাউথ এশিয়া তারপরে ইন্টারন্যাশনাল তো এই জায়গাগুলো ওই ফোকাসটা একটু খুব ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাটা আমাকে আমি শুধু রিসার্চে ফোকাস দেব না আমি ফোকাস দেব রিসার্চের কিছু কিছু এরিয়া দেব এটা ছাড়া আমাদের যখন মানে ইউনিভার্সিটি যখন জয়েন্ট এমএসসি এন্ড পিজি প্রোগ্রাম করে এবং পার্টিকুলার এরিয়া बेस्ड রিসার্চে যখন প্রচুর মানে ইনভেস্টমেন্ট করে তখন আস্তে আস্তে ওই পার্টিকুলার ফিল্ডের জন্য তাদের একটা রেপুটেশন বিল্ড হয়ে যায় এগুলো কতগুলো স্ট্র্যাটেজি যেটা আমি ইন জেনারেল আমরা আমি দেখছি সেটা একটু মানে যা সামারি করে এখানে প্রেজেন্ট করলাম বাট 